എല്ലാവർക്കും ക്യൂസ് ബഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജീവികളും അവയിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യകളും എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ആൺ പെൺ ജീവികളിൽ ക്രോമസോം സംഖ്യ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവിവർഗം തേനീച്ച ആൺ പെൺ ജീവികളിൽ ക്രോമസോം സംഖ്യ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവിവർഗം തേനീച്ച പെൺ തേനീച്ചയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൺ തേനീച്ചയുടെ ഏതോ പതിനാറ് ആൺ തേനീച്ചയുടെ ഇരട്ടിയാണ് അല്ലേ പെൺ തേനീച്ചയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ അപ്പോൾ പഠിക്കുക പെൺ തേനീച്ചയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൺ തേനീച്ചയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ പതിനാറ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ജന്തുക്കളുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യകൾ നോക്കിയാലോ തവളയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ ഇരുപത്തിയാറ് തവളയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് കൂട്ട് അപ്പം എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്താറ് ആരുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യയാണ് മണ്ണിരയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ തവളയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ ഇരുപത്തിയാറ് മണ്ണിരയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ മുപ്പത്താറ് ഇനി നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം സംഖ്യയുള്ള ആരാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെതും കാട്ടുമുയലിൻ്റെതും ഒക്കെ നാൽപ്പത്താറാണ് ക്രോമസോം സംഖ്യ ഇനി അമ്പത്തിയാറ് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് കൂട്ടി ആന ആനയുടേതും പട്ടുനൂൽ പുഴുവിൻ്റെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ അമ്പത്തിയാറാണ് ആനയുടെയും പട്ടുനൂൽ പുഴുവിൻ്റെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് അമ്പത്തിയാറ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം പെൺ തേനീച്ചയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൺ തേനീച്ചയുടേതോ പതിനാറ് തവളയുടേത് ഇരുപത്തിയാറ് മണ്ണിര മുപ്പത്താറ് മനുഷ്യൻ്റേത് നാൽപ്പത്തിയാറ് ആന പട്ടുനൂൽ പുഴുവൊക്കെയോ അമ്പത്താറ് ക്രോമസോം സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പശുവിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് പശുവിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് അറുപത് ആടിൻ്റെതോ അറുപത് തന്നെ പശുവിൻ്റെയും ആടിൻ്റെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് അറുപത് എലിയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്ര നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എലിയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി വേറെ കുറച്ച് ക്രോമസോം സംഖ്യകൾ കൂടി നോക്കിയാലോ എലിയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് തിരിച്ചിട്ടേ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി എത്രയാ ഒച്ചിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എലിയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒച്ചിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് അമീബയുടെയും ഈച്ചയുടെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് അമീബയുടെയും ഈച്ചയുടെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടാണ് കൊതുകിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യയോ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി എത്ര കിട്ടി ആറ് കൊതുകിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ ആറ് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്താണ് എലിയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒച്ചിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് അമീബയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് ഈച്ചയുടേതും പന്ത്രണ്ട് തന്നെ കൊതുകിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം പഴയ ഈച്ചയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്ര എത്രയാണ് എട്ട് പഴയ ഈച്ച അതിൻ്റെ ആ സ്പെല്ലിങ് നോക്കുക ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ എത്ര എത്ര ഉണ്ട് ആൽഫബറ്റ് എട്ടെണ്ണമുണ്ട് അല്ലേ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പഴയ ഈച്ചയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എട്ട് ഇനി അടുത്ത ടേബിൾ നോക്കൂ മാർജാര കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കടുവ പൂച്ച സിംഹം എന്നിവയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് അതുകൂടാതെ ഇവർ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന പന്നിയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യയും മുപ്പത്തെട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലോ കടുവ പൂച്ച സിംഹം പന്നി എന്നിവയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് കടുവ പൂച്ച സിംഹം പന്നി എന്നിവയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഉറുമ്പിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്ര ഉറുമ്പിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് രണ്ട് ഉറുമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ അവയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ഭാരം അല്ലേ രണ്ടിരട്ടി ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉറുമ്പിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ രണ്ടാന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അടുത്തത് ഗൊറില്ലയുടെയും ചിമ്പാൻസിയുടെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഗൊറില്ലയുടെയും ചിമ്പാൻസിയുടെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തിയാറ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത എത്രയാവും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഗൊറില്ലയുടെയും ചിമ്പാൻസിയുടെയും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്താലോ പെൺ തേനീച്ചയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൺ തേനീച്ചയുടേത് അതിൻ്റെ പകുതി പതിനാറ് തവളയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ ഇരുപത്തിയാറ് മണ്ണിരയുടേത് മുപ്പത്താറ് മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പ
ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയീച്ചിയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എട്ട് ഉർമ്മിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യയോ രണ്ട് ഗൊറില്ല ചിമ്പാൻസി എന്നിവയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കടുവ പൂച്ച സിംഹം പന്നി എന്നിവയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ മുപ്പത്തിയെട്ട് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജന്തുക്കളുടെ മാക്സിമം ക്രോമസോം സംഖ്യയും രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക്